இஸ்லாமியர்களே உங்கள் கால்களில் நீங்கள் என்று கற்றுக்கொள்ள நிற்க கற்றுக்கொள்ளுகிறீர்களோ அன்றுதான் நீங்கள் உண்மையான மூமியன்களாக மதிக்கப்படுவீர்கள் அதுவரை மிதிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பீர்கள் மிதிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பீர்கள் உங்கள் கால்கள் உனக்கு என்ன இல்லாம இருக்கு உங்ககிட்ட இல்லாம இருக்கிறது ஈமானும் வீரமும் தான் ஈமானும் ரெண்டு சதவிகிதம் உள்ள சீக்கியனை தொட முடியுதா ரெண்டு சதவிகிதம் உள்ள சீக்கியனை தொட முடிகிறதா இருபது சதவிகிதம் இருந்தும் எருமை மாடுகளாக ஒன்னு வேணா இன்னைக்கு நான் இந்த நாட்டில் இருக்க மாட்டேன் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சம் அமைதி தேவை நான் இந்த நாட்டுக்காவது போறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாட்டை வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது ஒரு ப்ளூ ஐசி எடுத்துட்டு வெளிநாட்டில் எங்கேயாவது செட்டில் ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கோ உன்னை முடிச்சிருவான் ஆர் எஸ் எஸ் கார் உன்னை முடிச்சிருவான் மறுநாள் நீ தொப்பி போட்டு நடக்க முடியாது சொல்லு பம்பாயில் குண்டு வெடிப்புக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் பேர் நிமிந்து தொட்டி போட்டு நடந்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆர் எஸ் எஸ் ஆபீஸ் வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கோவிந்தாச்சாரி எல்லாம் இங்கிருந்து சுத்திட்டு போயிட்டான் பத்தியா முதல்ல யாராவது கோவிந்த கோவிந்தாச்சாரின்னு ஒருத்தர் வந்து உக்காந்துக்கிட்டான் அசோக் சிங்கால் ஒருத்தர் வார வாரம் வந்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இல்ல வராம போட்டுறதுக்கு என்ன வழியா வெடிச்சு போச்சு போயிட்டான் அடிக்கு மிஞ்சினது எதுவும் இல்ல அடிக்கு மிஞ்சினது நீ அடி கொடுத்துருவேங்கிற உணர்வு இருந்தா உங்ககிட்ட வரமாட்டான் நீ அடிக்க அடிக்க ஓட ஓட ஓடிக்கிட்டே இருந்தா ஒரு சமுதாய தலையிலேயே மண்ணளி போட்டு இந்த பொட்டல் புதூருக்கெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி எல்லாம் வந்திருப்பாங்க எவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இங்க வாழ்ந்திருப்பாங்க ஒரு ஆயிரம் நூறு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒண்ணு வேணாக்கா இப்போ உங்க வெளிநாட்டுல உங்க பையன் ஒருத்த வேலை செய்யறான் அங்க மொத்தம் போயிட்டான் அங்க இருந்து பாடி வர முடியல ஒரு அமைப்புக்காவது மெட்ராஸ் போன் பண்ணா உடனே கூப்பிட்டு சீஃப் செக்ரட்டரியோ அல்லது எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டரியோ போன்ல கூப்பிட்டு டே என்னன்னு பாடுறா அப்படி சொல்றதுக்கு ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்கா நீ ஒரு தலைவன் ஜிகாத் கமிட்டி காரணம் விடு மொத்தமே சொல்லு உன் மகன் உன் அண்ணன் தம்பி யாராவது ஒருத்தர் வெளிநாட்டுல ஒரு ஆபத்துல மாட்டிக்கிறான் நீ எங்க போய் சொல்லுவ உனக்குன்னு ஒரு அமைப்பு வேணாமா வேணாமா ஒரு தலைமை இல்லாம தருதலைகளா வாழ்வதையே பெருமையாக கருதி கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்கிறது திங்கிறதா வாழ்க்கை நினைச்சினா சைத்தானோட கூட்டு சேர்ந்துட்டேன் உணர்வு பூர்வமா அல்லாவுக்கு அர்ப்பணிக்க இம்மையை மறுமைக்கு அடகு வைத்த மக்களாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு உள்ள மக்களாக இருந்தால் இஸ்லாத்தின் உணர்வு பூர்வமான இஸ்லாமை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் எங்களை தீவிரவாதியா அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு நீ மிதவாதி மிதவாதம் இஸ்லாத்துல கிடையாது அதெல்லாம் சித்தம் எந்த உலமா சொல்லணும் அதை காதி முஷ்ரிகீங்களோட நாங்களும் சகோதர பாஸ்தோட பழக சொல்லியிருக்கா குரான்ல முஸ்லீம்கள் யார் இறை வைப்பவர்கள் இறைவனின் எதிரிகள் யார் உன்னுடைய எதிரிகள் இதுதான் மார்க்கம் தெளிவான வசனம் மாற்றி சொல்லுபவன் காசியாகிவிட்டான் குஃபோர் ஆகிவிட்டான் முஸ்லீம்கள் யார் சொல்லுத்தார் இறைவனுடைய எதிரியா இல்லையா குரான் படி எதிரி குரான் படி எதிரி ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல நூத்தி இருபத்தி ஒரு இடத்துல அல்லாவோடு நாங்கள்லாம் நேச பாஸ்டோட பல பகிர் பழனி பாபா வந்தே கிழிச்சு போட்டார் அப்படியா பழக சொல்லியிருக்க உனக்கு சொல்லு இறைவனி எதிரி உன்னுடைய எதிரி அல்லவா பித்துனா பேசிக்கிட்டு தெரியல உனத்தான் நம்பர ஹக்கா ஸ்பீக் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அஃபெக்ட் யுவர் ஓன் கிட் அண்ட் கின் உன்னுடைய சொந்த உறவுக்கே பாதகமாக போனாலும் சரி நீ நீதியை சொல் என்று சொல்லிக் கொடுப்பதுதான் அருள்மறை திருமறை மற்றவன் எல்லாம் பிழைப்புவாதி தான் பிழைக்க உனக்கு தனக்கு வசதியாக சொல்லிக் கொடுக்கிறான் நான் சொல்ற வசனத்தில் ஒரு சேலஞ்ச் பத்து லட்ச ரூபா தரேன் சேலஞ்ச் சேலஞ்ச் என்னமோ நான் மத்திர பகையை உண்டாக்குற மாதிரியும் நீ உறவா போயிட்டு இருக்கமா எவன் உங்ககிட்ட உறவா இருக்கிறான் அல்ல உங்ககிட்ட சுரண்ட வேண்டியதெல்லாம் சுரண்டிட்டு இருக்கிறான் உரிமையற்ற மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இன்னைக்கு இந்த ஊர்ல போது உழைச்சாலும் உனக்கு கேட்கறதுக்கு நாதி இல்ல பொட்டல் புதூர்ல இருக்க முஸ்லீம் காபத்தினா ஜெயலலிதா வண்டி மெட்ராஸ் சிட்டியில் ஓடக்கூடாது அப்படிங்கிற பயம் வரணும் டக்குன்னு போலீஸ் காரில் பொட்டல் புதூர்ல கல் விழுந்தா போலீஸ் காரில் சோடா ஊட்டி விழுந்துங்கிற பயத்தை உண்டாக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களிடம் ஒரு அமைப்பு கிடையாது அதை என்று உருவாக்கி வைக்கிறீர்களோ அன்றுதான் உங்களுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படும் உடமைகள் பாதுகாக்கப்படும் உயிர்கள் பாதுகாக்கப்படும் அது இல்லாம பூச்சாண்டி காமிச்சுக்கிட்டே இருந்த ஒன்ன நீ ஏமாத்திட்ட எனக்கு பின்னாடி ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் இது அல்ல அரசுக்கு பொதுவாக நடக்க போற ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ அதுல மாற்றம் கிடையாது எனக்கு ஒண்ணும் உன் தயவு தேவையில்லை உன்னை நம்பி வாழ வேண்டிய அவசியமற்றவன் உன் தயவில் வாழத்தான் வேண்டும் என்கின்ற தண்ணீர் இல்லாதவன் நான் எந்த ஒன் தயவு மாத்திரம் இல்ல இந்திய ஜனாதிபதி தயவு இல்லாமல் கூட வாழ தெரிந்தவன் எனக்கு 
எவன் தலைவனுக்கு வேண்டாம் என்னுடைய ரிசக்கு என்னுடைய மகத்து ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பாதையில் போய்க் கொண்டிருக்கின்ற ஈமானின் அடிப்பளம்பில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றவன் நான் ஒரு எரிமலையின் மீது நிறந்து கொண்டே இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் என் முடிவு எது என்று எனக்கு சத்தியமா சஹீத் மகுத்து தான் கிடைக்கும் அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாமல் நேர்மை உனக்கு ஹக்கா சொல்ற ஒருத்த இனிமேல் இந்த துணியால நீ என்ன தவிர எவனையும் பார்க்க முடியாது அது அது வேணா உண்மை பேச தெரியாது உங்களை ஏமாத்த தெரியாது உங்க பணத்தை கொண்டு நான் வாழ தெரியாது உன் உழைப்புல எனக்கு வாழ தெரியாது உன் உழைப்புல நான் திங்கிறது ஹராமாக பெற்ற தாயோடு உடல் உணவு கொள்கின்ற பாவத்திற்கு சமமாக கருதுகின்றவன் நான் ஆனால் வந்த தலைவன்லாம் உடைய வந்த விலைக்கு வித்தான் அவனையெல்லாம் இன்னும் நீ ஊருக்குள்ள விட்டுக்கிட்டு இருக்கிற இப்பதான் தெரிஞ்சு வீட்டுக்குள்ள பாம்பை வச்சுட்டு வெளியே தேல் அடிக்க போயிட்டேன் நான் வீட்டுக்குள்ள ஆமா அதுதான் சம்மதில தீப நான் அடிச்சு எரிஞ்சிருக்கீங்க எவனாவது அடிச்சு எரிஞ்சாலும் எந்த நிலையில தான் வந்து விழுக போகுது எவனாவது அடிச்சு எரிஞ்சிருவான் ஏன்னா எவ்வளவு நாளைக்கு போடுத்துட்டு போவான் இனிமேலாவது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு என்று ஒரு அமைப்பு தேவை அந்த அமைப்பு உன்னை இங்கே தொட்டால் சென்னை இயங்க கூடாது சென்னை இயங்க கூடாது அப்படியாப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இருந்தால்தான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்படுமே ஒழிய இப்படி சும்மா காக்கா கூட்டம் மாதிரி கூடி பதிமூணாயிரம் கேசட் பேசிட்டேன் இனிமேலும் நான் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன்னா நீ திருந்த மாட்டதா இன்னைக்கு இந்த இளைஞர்களை நம்பி ஆமா வெளிநாட்டுல நம்ம பொண்டு பிள்ளை எல்லாம் இங்க விட்டுட்டு போயிருக்கான் எந்த பாதுகாப்புல தான் விட்டுட்டு போயிருக்கான் சொல்லு ஆரோட பாதுகாப்பு எல்லாம் பொழைக்க போயிட்டான் இங்க அவன் என்ன பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்கிறான் சொல்லு நாங்க பொழுது அன்னைக்கும் அடிச்சுக்க வேண்டியது ஆர் எஸ் எஸ் கார ஒருத்தன் போட்டானா நாங்க மறுநாள் ஒருத்தனை போட வேண்டியது அவன் பத்து பேர் உள்ள பிடிச்சு போட்டானா எங்களை பிடிச்சு நாங்களே ஜெயிலுக்கு இப்படி எவன் தலைமையோ நீ வண்டி ஓட்டிட்டு போலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஏமாந்துருவேன் இல்லையா நாங்க மரணத்தின் விளிம்பில் என்று மாடிக்கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த பதினாலு பேர் செத்து போயிட்டான் இந்த நாய் நான் வச்சு நினைச்சுக்கிட்டு என்னை போட்டு தள்ளிட்டான்னு வச்சுக்கோ உனக்கு அதுக்கப்புறம் யாரு ஒரு இயக்கம் தேவை எத்தனை பழனி பாபா வந்த வரலாம் போலாம் இயக்கம் மார்க்கம் அழியாம நிக்கணும்னா உனக்குன்னு ஒன்று கூடிய தலைமையில் அட நீ எம்ப எம்பின்னாடி நிக்காட்டியும் போகுது எவனால் ஒரு நல்ல பின்னுக்கு நின்று தொல அது கூட இல்லைய ஒரு நல்ல பின்னுக்காக நின்று தொலையலாம்ல நாம் என்ன பண்ண எனக்கு இந்த ஜெயலலிதா கூட சேரம் தெரியாதா இவங்க அம்மாலே எனக்கு தெரியும் ஆமா உண்மை நான் தான் இவ்வளவு அமெரிக்காக்கெல்லாம் கூட்டு போனேன் எனக்கு இவ்வளவு தெரியாதவள் இல்ல ஒரு டெலிபோன்ல நான் சோனியா காந்தி பேசினா ஒரு டெலிபோன்ல நான் நரசிம்மராவிட்ட பேசினா ஒரு டெலிபோன்ல நான் ஜெயலலிதா கிட்ட பேசி என்னோட அளவுக்கு நான் பேசி எனக்கு போதும் நான் அரசியல் இருந்து ஓய்வு பெற்றுக்கிறேன் எனக்கு எங்காவது ஒரு பாண்டிச்சேரியில கவர்னர் கொடுத்துரு நானு அஞ்சு வருஷத்துக்கு கவர்னர் ஆகிட்டு ரிட்டையர்ட் ஆயிடுறேன் அப்படி சொல்லி என்ன அளவுக்கு பொழைக்க தெரியாது எனக்கு இந்த சமதனாய விட என்னை ஏத்துக்க மாட்டானா எந்த கட்சியும் ஏற்றுக்குவான் ஏன்னா இவன் மாதிரி நான் கற்பழியாத இன்னும் அவ பொது வாழ்க்கையில அல்லாரசுக்கு பொதுவா களங்கமற்றவன் களங்கமற்றவன் பாவமற்றவன் எந்த பலனையும் உலகத்தில் அனுபவிக்காதவன் என் என் கணக்கில் எந்த மலக்கும் தப்பா எழுதிட முடியாது என்னுடைய ஒவ்வொரு நிமிட வாழ்க்கையும் எனக்கு நினைவுபடுத்தி திரும்ப என்னால் நினைவுபடுத்த முடியும் நான் அறிந்தோ அறியாமலோ பாவம் செய்தேன் என்று ஆண்டவரிடம் கையேந்தாதவன் நான் நான் அறிந்தும் பாவம் செய்யவில்லை அறியாமலும் பாவம் செய்யவில்லை என்ன அறியாம என்ன நடந்திருப்போது நான் இன்னைக்காவது பைத்தியம் பிடிச்சி சுத்திட்டு இருந்தாவா என்னால நாலு வயசுல இருந்து என் வாழ்க்கையில என்ன நடந்ததுங்கிறத நினைவுபடுத்தக்கூடிய ஆற்றல் நினைவாற்றல் எனக்கு உண்டு நான் பாவம் இல்லாதவன் எந்த விதமான சரியத்துக்கு முரணான காரியங்களையும் நான் செய்வதில்லை மார்க்கத்துக்கு விரோதமான எந்த பாவத்தையும் நான் செய்தவன் அல்ல அதனால் எனக்கு அச்சம் என்பதே கிடையாது இன்னைக்கு கபர் கொழி நோண்டி விட்டாலும் உள்ள சந்தோஷமா படுத்துக்கிறவன் நான் மகத்தை நேசிக்கின்றவன் நான் யாசிக்கின்றவன் அல்ல மகத்தை ஒரு மூமி நேசிக்க வேண்டும் அவன் யாசிக்க கூடாது அல்ல எனக்கு மகத்தை கொடுத்துருன்னு கேட்டா ஆரம்பாச்சு மகத்தை நேசிக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்தாலும் நாளைக்கு வந்தாலும் என் கபுரில் வெளிச்சம் தான் எனக்கு நிச்சயமா நேர்மையானவ ஆண்டவே எனக்கு நிச்சயமா நியாயத்தட்டா வழங்குவான் மறுமையில எனக்கு ஹக்கா ஜன்னத்தை அதுல எவனுக்கு மாற்றம் கிடையாது அதுல எனக்கு உறுதியா இருக்கு எனக்கு ஜன்னத் உண்டு ஏன்னா அன்றியம் கூட நின்னவனுக்கு நான் சாட்சி சொல்ல ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் அது இல்லையா ஊர்ல சொல்லு இந்த முனாஃபிக்கன்களை அன்னைக்கு நான் சட்டைய சத்தியமா ஆண்டவனுக்கு பொதுவா பிடிக்க இந்த